नमस्ते वेलकम टू सिलबस पट टू जॉब कोटो बोर्ड परीक्ष प्रिपेर अव्वाली एला मैं सैट तो मुझे मरी मुख्य रीजनिंग मेटल एबिट पै मरी अवगन कल मैं स्टूडियो को चार सब्जेक्ट एक्सपर्ट सीनियर फैकल्ट रविपाल रेड्डी वारोड़े स्क्रीन कैंबर्स की काल हेलो सर हेलो मैम सर चपंडी एस कास्टेबल की प्रिपेर अीजनिंग मेटल एबिटी अध्ययन चेयर यह मन को सब इंस्पेक्टर आफ पोली अंड काटेबल रेग्युर् वस्तु नोटिफिकेशन रे राष्ट्रो रेल राष्ट्र आंध्र प्रदेश तेलंगा राष्ट्र में वीट की रेग्युर् नोटिफिकेशन वस्तनाई इंदोल फिफ्टी पर्सेंट आफ क्वेश्चन सब याब शात प्रश्न केवल ऐप्टट्यूड अं रीजन मतमे वस्तनाई एस पेपर में काटेबल पेपर में यानी रे राष्ट्र दी अधिक प्रयारी इवेदे अंत जनरल स्टडी मोता एंत प्रियारी इच्छारो अंत प्रियारी केवल सबजेक्ट की इवेदी का अभ्यर्थ दीनमी बाग प्राक्टिस सिले अवकाश उ अच्छे चाल मंदिर जनरल स्टडी में अने अंदर की दादापू ईक्वल मार्क्स वस्ताई का इंदो पर्फेक्ट चेयलेकोतर कारणमेंटे टाइम अने तक उ सो ई रोज मुख्य सब इंस्पेक्टर पोली काटेबल एग्जाम चूस्ते रे वश्न उठाई टाइम मत ओन थ्री अवर्स अटे मूड गंटल मूड गंटल नूट एन भाई निमशाल सो रे वश्न की केवल नूट एन भाई निमशाल मतमे उ प्रश्न की मन केवल याब नागुर्मे उ मन ऐप्टट्यूड रीजनिंग प्रश्न चेयली अंत को टाइम पड़ती मैथ्स पर्फेक्ट अभ्यर्थु क्वेश्चन चेयल को टाइम पड़ती है काबी क्युलेषन स्पीड एवरतारो एवर त्वर का चलो वो मत इन विजय साधे अवकाश उबी एस एंड काटेबल प्रिपेर प्रती अभ्यर्थु मोदी ऐप्टट्यूड अंड रीजनिंग बाग प्राक्टिस तरह प्रीविय क्वेश्चन पेपर तस्को वाट प्राक्टिस अं दा तो प्रीविय क्वेश्चन पेपर मैं टाइम पेको चेयर एंत टाइम में मैं चेयल इच्छा थ्री अवर्स मैं पूर्ति पेपर चेयल चूस कोई पर्ट्युर् टापिक ये ये टापिक वेयर दाने मरकसार श्रद्धा पेटी इंत प्रयत्चना सैलक्टन अभ्यर्थु पूर्ति स्थाई क्वेश्चन चेसा चाल तक उठा कारणमेंटे अंत तक समय में चयन को कष्ट बट अभ्यर्थुर वेदिक मैथ्स वेद गणित अद्भुत गणित एवर वेदिक मैथ्स प्राक्टिस वाल प्रश्न पूर्ति अवकाश उ मन को रे राष्ट्र अर्हतने मुझे कास्टेबल एग्जाम एवं अभ्यर्थ रे खत वाल इंटरमीड पास ओसी अभ्यर्थ बीसी अभ्यर्थ इंटरमीड पास एससी अं एस अभ्यर्थु इंटर एग्जाम कंप्लीट चाल वो पास का अवसर ले इंटर कंप्लीट होते सर अदे विधि एस सब इंस्पेक्टर पोली एग्जाम की अभ्यर्थु डिग्री पूर्ति चालू डिग्री अब इक मन को सदेह वस्तु इट कल मन को चार विश्वविद्यालय अदाट ये विश्वविद्यालय में डिग्री पूर्ति चेसा चालू वो खचित एस एग्जाम की एलजिबिटी उ इट कल में चाल मंद अभ्यर्थ डिस्टेंस मोड अटे दूर विद्या पद्धति प्रकार डिग्री चुनाव वारू खिंग सब इंस्पेक्टर पोलिस की अर्हता उ मेरोसारी ये यूनर्सीटी डिग्री चुनाव चूँ के प्रती यूनर्सी खचिंग यूजीसी नाम प्रकार वारी गर्ति पे उ वारी गर्ति पे यूनर्सी डिग्री पूर्ति इंदो एलिजिबिटी अने एज चूस्ते मैं काटेबल एग्जाम की एटी ना ट्वेंटी टू इयर्स अंड एस ट्वेंटी वन ना ट्वेंटी फाइव इयर्स वरकू वार एज सी अच्छा मुख्य काटेबल एग्जाम की प्रिपेर अभ्यर्थु होम गार्ड कहीं रे संवर कल में मूड वरवे रोज होम गार्ड से वारे एज रिजिस्ट्रेशन उसे मैं इपून मुझे खचिता मन को एस काटेबल फिजिकल ईवेंट्स अभी कंपलसरी इन रे मोद फिलम्स अने कंपलसरी सो मुझे फिलम्स एग्जाम वाय फिलम्स एग्जाम रास तरह फिजिकल टेस्ट अने आ फिजिकल टेस्ट क्वालिफ तरह मेन एग्जामे सो वाट मेन एग्जामे वार्क्स आधार में सिलक्षन अने सो मुझे काटेबल एग्जाम चूस्ते काटेबल की फिलम्स एग्जामे और पेपर उ रे वश्न रे वारकल सो इध अप्लाई प्रति अभ्यर्थी फिलम्स एग्जाम वाय रे वश्न रे वारकल इंदो एवरते क्वालिफ अवतारो वार फिजिकल टेस्ट को पीव जरूर यह फिजिकल टेस्ट मन को मुझे पेपर सिलबस ये विधान चूस्ते फस्ट पेपर रेल प्रश्न दादापू वश्न वरकू केवल 
మన యాప్టిట్యూడ్ అండ్ రీజనింగ్ మిగతా వంద ప్రశ్నలు జనరల్ స్టడీస్ నుండి వస్తాయి ఇందులో క్వాలిఫై అయిన అభ్యర్థులు నెక్స్ట్ మనకు ఫిజికల్ టెస్ట్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది ఇందులో ఫిజికల్ మెజర్మెంట్ టెస్ట్ ఒకటి ఫిజికల్ ఎఫిషియన్ టెస్ట్ అని మరొకటి ఉంటుంది సో ఫిజికల్ మెజర్మెంట్ టెస్ట్ అన్నప్పుడు ముందు అబ్బాయిలు అంటే పురుషులకి హైట్ ఒకటి హైట్ అన్ని చెస్ట్ ఒకటి ఇచ్చుకోవడం జరుగుతుంది హైట్ మనకు చెస్ట్ అనేది ఎయిటీ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ మనకు ఉండాల్సి ఉంటుంది సో హైట్ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి సో వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి దెన్ మనకు చెస్ట్ చూసినప్పుడు ఎయిటీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఉండాలి దెన్ ఎక్స్పాండ్ చేసినప్పుడు అంటే శ్వాస తీసుకున్న తర్వాత కనీసం ఐదు సెంటీమీటర్లు పెరగాల్సి ఉంటుంది అదే మహిళలకు వన్ ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ వారికి వారి యొక్క హైట్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ ఉంటే సరిపోతుంది ఇది ఫిజికల్ దెన్ దీని తర్వాత ఐ సెట్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది అంటే మనకు కంటి చూపు కూడా ఇందులో కంటి చూపు అనేది సిక్స్ బై సిక్స్ అనేది ఉండాలి లెఫ్ట్ అండ్ లెఫ్ట్ ఐ అండ్ రైట్ ఐ రెండు కూడా సిక్స్ బై సిక్స్ ఉండాలి ఇందులో క్వాలిఫై అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫిజికల్ ఎఫిషియన్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఈ ఫిజికల్ ఎఫిషియన్ టెస్ట్లో వంద మీటర్ల పరుగు పందెం వంద మీటర్ల పరుగు పందాన్ని అభ్యర్థులందరూ కూడా పదిహేను సెకండ్లు పూర్తి చేయాలి వంద మీటర్ల పరుగు పందాన్ని పదిహేను సెకండ్లు పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది దెన్ నెక్స్ట్ లాంగ్ జంప్ ఉంటుంది లాంగ్ జంప్ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్ ఖచ్చితంగా పూర్తి చేయాలి దెన్ షార్ట్ పుట్ సెవెన్ పాయింట్ టూ సిక్స్ కేజీ ఉంటుంది ఈ సెవెన్ పాయింట్ టూ సిక్స్ కేజీని వారు కనీసము ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ మీటర్ వేయాలి షార్ట్ పుట్లో ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ మీటర్ వేయాల్సి ఉంటుంది దెన్ హై జంప్ హై జంప్లో అభ్యర్థులు వన్ పాయింట్ టూ మీటర్ జంప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రం చూసినట్టయితే అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ ఫైవ్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి బట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కేవలం త్రీ ఈవెంట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఏంటి ఆ త్రీ ఈవెంట్స్ అంటే మనం ఇందులో చెప్పుకున్న టూ ఈవెంట్స్ కామన్గా ఉన్నాయి హండ్రెడ్ మీటర్ రన్ రన్నింగ్ అనేది అది ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్లో పూర్తి చేయాలి అదేవిధంగా లాంగ్ జంప్ సేమ్ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్ దెన్ ఇక్కడ చెప్పుకున్నట్టు షార్ట్ పుట్ కానీ హై జంప్ కానీ ఇవి కాకుండా సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మీటర్ రన్నింగ్ ఉంది ఆ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మీటర్ రన్నింగ్ని ఎయిట్ మీటర్స్లో వారు కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది మన కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్స్లో ఫిజికల్ ఎఫిషియంటీ టెస్ట్ ఇది క్వాలిఫై అయిన అభ్యర్థులకి నెక్స్ట్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఒకే ఒక పేపర్ దట్ ఈస్ టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఇక్కడ కూడా టైం అనేది సేమ్ అదేవిధంగా నూట ఎనభై నిమిషాలు మాత్రమే ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే అభ్యర్థులు రెండు వందల ప్రశ్నలని నూట ఎనభై నిమిషాలు చేయాలి టైం అనేది తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి క్యాలిక్యులేషన్ స్పీడ్ని వారు పెంచుకోవాలి క్యాలిక్యులేషన్ స్పీడ్ని ఏ విధంగా పెంచుకుంటారు ఒక నిమ్మ ప్రశ్నకి యాభై నాలుగు సెకండ్లే ఉంటుంది సో వారి యొక్క టైంని జిఎస్ పేపర్లో సేవ్ చేసుకోవాలి జిఎస్ పేపర్లో మనం ఏ విధంగా సేవ్ చేసుకుంటాం ఒక ప్రశ్న చదవడానికి హిస్టరీ జాగ్రఫీ ఎకానమీ కరెంట్ అఫైర్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇందులో ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా పర్లేదు ఒక ప్రశ్న చదవడానికి దాదాపు ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ సెకండ్స్ టైం పడుతుంది ఆన్సర్ తెలిస్తే ఓఎంఆర్ షీట్లు పబ్లిష్ చేయడానికి మనకు ఫైవ్ సిక్స్ సెకండ్స్ అంటే ఒక ట్వంటీ సెకండ్స్లో ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకు వీలైనంత వరకు మనం ఇరవై సెకండ్లు ఇరవై సెకండ్లు మనకు టైం సేవ్ చేసుకొని ఆ టైంని మనకు ఈ యాప్టిట్యూడ్ అండ్ రీజింగ్లో మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది కానిస్టేబుల్ ప్రాసెస్ దెన్ మీరు ఎస్ఐ ఎగ్జామ్ చూసినట్లయితే ఎస్ఐ ఎగ్జామినేషన్లో ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వారు ఏజ్ లిమిట్ ఉండాలి రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా అదేవిధంగా ఉంటుంది దెన్ దీనికి అభ్యర్థులు డిగ్రీ పూర్తయిన వారు ఆ రోజులు వీరికి కూడా ఫస్ట్ మనకు ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది ఈ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్లో రెండు వందల ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఆ రెండు వందల ప్రశ్నలు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అంటే వంద ప్రశ్నలు యాప్టిట్యూడ్ అండ్ రీజనింగ్ మిగిలిన వంద ప్రశ్నలు జనరల్ స్టడీస్ నుండి ఉంటుంది సో ఇక్కడ కూడా వారు జిఎస్లో టైం సేవ్ చేసుకొని యాప్టిట్యూడ్ అండ్ రీజనింగ్ వారు యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి దెన్ దీని తర్వాత ఫిజికల్ టెస్ట్ అనేది సేమ్ ఫిజికల్ మెజర్మెంట్ టెస్ట్ మనం ఇందులో కానిస్టేబుల్కి ఏ విధంగా ఉందో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదేవిధంగా ఉంటుంది దెన్ నెక్స్ట్ ఫిజికల్ ఎఫిషియంటీ టెస్ట్ సేమ్ ఇది కూడా కానిస్టేబుల్కి దీనికి ఒకే విధంగా ఉంటుంది ఇందులో ఫిజికల్ ఎఫిషియన్ టెస్ట్లో వంద మీటర్ల పరుగు పందాన్ని అభ్యర్థులు పదిహేను సెకండ్లలో పూర్తి చేయాలి లాంగ్ జంప్ కనీసం త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్ వారు లాంగ్ జంప్ చేయాలి అదేవిధంగా
ఇందులో కూడా క్వాలిఫై అయిన తర్వాత ఈ ఫిజికల్ ఎఫిషియన్ టెస్ట్లో క్వాలిఫై అయిన తర్వాత ఎస్ఐ వారికి మెయిన్స్ పేపర్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది మెయిన్స్లో ఫోర్ పేపర్స్ కానిస్టేబుల్కి ఒకే ఒక పేపర్ ఉంటుంది బట్ ఎస్ఐకి మాత్రం మెయిన్స్లో ఫోర్ పేపర్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ పేపర్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది జనరల్ ఇంగ్లీష్ అది అందరికి కూడా కామన్ దెన్ సెకండ్ పేపర్ జనరల్ తెలుగు ఆర్ జనరల్ ఉర్దూ అంటే తెలుగు కానీ ఉర్దూ కానీ అభ్యర్థులు ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి థర్డ్ పేపర్ మనకు రీ ఆర్థమెటిక్ రీజనింగ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ ఆర్థమెటిక్ రీజనింగ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ ఇవి థర్డ్ పేపర్లో ఉన్నాయి ఫోర్త్ పేపర్ జనరల్ స్టడీస్ అయితే ఫస్ట్ టూ పేపర్స్ హండ్రెడ్ మార్క్సే ఉంటుంది ఇట్లా టూ లాంగ్వేజ్ పేపర్స్ కేవలం హండ్రెడ్ మార్క్స్ మాత్రమే ఉంటుంది బట్ ఈ థర్డ్ పేపర్ అండ్ ఫోర్త్ పేపర్ ఈ రెండు పేపర్లలో ప్రశ్నలు మనకు టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది సో ఇందులో కూడా క్వాలిఫై అయిన అభ్యర్థులకి ఫైనల్ లిస్ట్లో వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది రైట్ అండి మీతో మాట్లాడడానికి మన ఫస్ట్ కాలర్ వెంకటేష్ హైదరాబాద్ నుంచి ఫోన్ లైన్లో సిద్ధంగా ఉన్నారు వెంకటేష్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి గుడ్ ఈవినింగ్ అండి సార్ ఉన్నారు మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి సో గ్రూప్ టూ ప్రిపేర్ కావడానికి ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు ఎవరైనా ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది సో ఇందులో మీరు గ్రూప్ టూ ప్రిపేర్ కావాలి అంటే నోటిఫికేషన్ ఇంకా రాలేదు కాబట్టి వచ్చిన వచ్చేంత వరకు మనం వెయిట్ చేద్దామని ఆలోచన వద్దు ఈ రోజు నుండి మీరు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి ఎందుకంటే మీకు ఇప్పటి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే సెలెక్ట్ కావడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది దీని సెకండ్ పాయింట్ ఈ గ్రూప్ వన్లో కానీ గ్రూప్ టూలో కానీ నెంబర్ ఆఫ్ వెకెన్సీస్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి గ్రూప్ టూలో మ్యాక్సిమం మీకు ఐదు ఆరు వందల నుండి వెయ్యి కన్నా ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం లేదు అప్లై చేసే వాళ్ళు దాదాపు ఒక ఐదు లక్షల మంది అప్లై చేస్తుంటారు సో ఈ ఐదు లక్షల మందిలో మీరు ఖచ్చితంగా సెలెక్ట్ కావాలి మీరు సెలెక్ట్ కావాలి అంటే ఈ రోజు నుండి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి సో ఇప్పటివరకు మీరు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయకుంటే ముందుగా మీరు సిక్స్త్ క్లాస్ నుండి టెన్త్ క్లాస్ వరకు సైన్స్ అండ్ సోషల్ బుక్స్ ఒకసారి చదవండి ఎందుకు అంటే మనకు జనరల్ స్టడీస్లో భాగంగా సైన్స్ నుండి సోషల్ నుండి ఎక్కువ ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఫిఫ్త్ టు టెన్త్ వరకు సైన్స్ అండ్ సోషల్ బుక్స్ చదవడం వలన బేక్స్ బేసిక్స్ మీద మీకు మంచి కమాండ్ వస్తుంది వీటితో పాటు యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ కోసము హై స్కూల్లో ఉన్న మ్యాథ్స్ టాపిక్స్ని మరొకసారి మీరు పరిశీలించాలి సో దీని తర్వాత రెగ్యులర్ న్యూస్ పేపర్ ప్రతిరోజు కూడా మీరు న్యూస్ పేపర్ చదవాలి కనీసం రెండు న్యూస్ పేపర్లు చదవాలి ఒకటి హిందూ న్యూస్ పేపర్ సెకండ్ వన్ మీకు నచ్చిన ఏదైనా ఒక తెలుగు దినపత్రిక చదవండి మా ఎందుకు ఈ రెండు న్యూస్ పేపర్లు ఎందుకు తెలుగు పేపర్ ఒకటి చాలా అంటే ఏ ఖచ్చితంగా సరిపోతుంది కానీ న్యూ మన తెలుగు పేపర్ వారు అంటే హిందూ పేపర్ వారు నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ అఫైర్స్కి ఎక్కువ ప్రియారిటీ ఇస్తున్నారు కాబట్టి దాని మీద చదవాలి రాష్ట్ర అంశాలకు అధిక ప్రాధాన్యత మన తెలుగు దినపత్రికలు ఇస్తున్నాయి కాబట్టి వీటిని కూడా చదవండి న్యూస్ పేపర్ చదవడం అన్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ పేపర్లోని మనకు ఫస్ట్ పేజీలో ప్రతి పార్టీని ఒకరిని ఒకరు తిట్టుకోవడం ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి పొలిటికల్గా ఒకరిని ఒక మాట విమర్శలు ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు ఎవరు ఎవరిని విమర్శించారని క్వశ్చన్ మనకు ఎగ్జామ్లో రావు అలాంటి విషయాలను పక్కన పెట్టండి సినిమా విషయాలు పక్కన పెట్టండి సో కరెంట్ అఫేర్స్ పరంగా ఎగ్జామినేషన్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్లు వస్తున్నాయి ఒక్కసారి మీరు లాస్ట్ ఒక పది పన్నెండు సంవత్సరాల ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ తీసుకొని కరెంట్ అఫేర్స్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా వస్తాయి ఒకసారి పరిశీలించండి అట్ని వాటిని నేర్చుకోవడానికి కాదు ఒక్కసారి వాటిని పరిశీలించండి సో క్వశ్చన్లు ఏ విధంగా వస్తున్నాయి అంటే ముఖ్యంగా మీరు కరెంట్ అఫేర్స్ న్యూస్ పేపర్ ఏ విధంగా చదవాలి సో ముందుగా ఇటీవల ఈ నోబెల్ ప్రైజెస్ ఉన్నాయి నోబెల్ ప్రైజెస్ని దాదాపు చాలా సందర్భాల్లో రిపీట్ చేస్తున్నారు సో ఈ నోబెల్ ప్రైజ్ నోబెల్ దాంట్లో రసాయన శాస్త్రం ఎవరికి వచ్చింది ఫిజిక్స్ ఎవరికి వచ్చింది కెమిస్ట్రీ ఎవరికి వచ్చింది మెడిసిన్ ఎవరికి వచ్చింది అండ్ పీస్ ఎవరికి వచ్చింది లిటరేచర్ ఎవరికి వచ్చింది ఖచ్చితంగా మీరు ఈ నోబెల్ ప్రైజెస్ చదవాల్సిందే దాని నుండి చాలా సందర్భాల్లో క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది దెన్ బుకర్ ప్రైజ్ ఎవరికి వచ్చింది వాటి గురించి మీరు చదవండి ఇటీవల కాలంలో జరిగిన మ్యాచెస్ అంటే ఓన్లీ క్రికెట్ అని కాదు ఏ మ్యాచ్ అయినా కూడా అందులో విజేతలు ఎవరు వాటి గురించి మనం చదవాలి సో విజేతలు ఎవరు చదవడం కాబట్టి క్రికెట్ మ్యాచ్ మీకు ఇష్టం కాబట్టి గంటలు గంటలు చూడమని కాదు జస్ట్ రిజల్ట్ చూడండి వాటి కోసం మీ యొక్క గంటల టైం వేస్ట్ చేయకండి అంటే దాంతోపాటు మన మీటింగ్స్ అంటే మనకు ఈ రాష్ట్ర ప్రధానమంత్రులు రాష్ట్ర మన మీకు ఈ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ అనేవ
विविध राष्ट्रो ये राष्ट्रो एन कल जी आ राष्ट्र ये ये पार्टी अधिकार जी अधिकार पार्टी अभ्यर्थी लेदा मुख्यमंत्री अभ्यर्थी ये निोजकवर्ग ना पोटी चार अड़गर गत बीहार सीएम रब्रीदेवी गार पोटी वो सीएम आने समय में रब्रीदेवी ये निोजकवर्ग ना पोटेसी क्वेश्चन अड़क जी अला अंशाल प्राधान्यवाली अदे विधा साख सवेश इलांट सवेश चलिए ईक्यराज समित निर्णया का वीट गुजर चूस्त नैक्स्ट इट कल में कुत कौत चटे अटे चूस्त इट को महिला जो अगाइता कोई चटाल जरूरी वाड़ संबंधी एला चटाई अभी ये विधा अमल जी निर्भय चट फोक्स चट विधा अमल अभी ज पेपर्स चूँ दिन कष्ट अवसर लेकिन एस दई एग्जामे मेन एग्जामे केवल टू पेपर्स उ अभी टेन्त स्टाडर्ड उबाटी वितौट एनी प्रिपरेशन अंदर क्वालिफ का सो ई टू पेपर्स हड्रेड मार्क्स उ सो वा अंदर फारट मार्क्स वा सी अटे लांग्वेज पेपर्स वे मार्क्स स्कोर कलपर काबी दाने ये मार्क्स इबंध पड़ा अवसर लेकिन सो फस्ट लांग्वेज पेपर इंग्ली सैकंड पेपर तेलूनी उर्दू का अभ्यर्थ रेद सैलक्ट बट स्कोर अने थर्ड पेपर अं फोर्त पेपर यह रे पेपर वे मार्क्स अने को चाल इंपारटे सो इन साधारण चाल मंद अभ्यर्थ की फोर्त पेपर जनरल स्टडी ईक्वल वस्तुई रे वार्ल की नूट पद नूट इर ना नूट याब मंदिर नूट याब वरक साधिस्टर का सैलक्टे अभ्यर् चाल मंद मैथ्स तक मार्क्स साधिस्टर एवर ऐप्टट्यूड अं रीजन मत मार्क्स संपादिस्ो वाल खचित सैलक्षन वे अवकाश है सो इन प्रिपेर कावाली एस कास्टेबल का सैलक्ट कावाली अंत यह विधि प्रिपेर कावाली मुझे प्रति रोज एर्ली मार्न वन अवर् ग्रउंड अटाचे एनको फिजिकल एफिशिय टेस्ट क्वालिफ कावाली अंत वन मंत वन वीक टेन डेस वन मंत वे अवकाश लेटी खचिंग फिजिकल ट्रैनर वाल आध्र्यन में प्राक्टिस प्रति रोज वन अवर् प्राक्टिस दाने खचिंग इप्डवरक फिजिकल एफिशिय टेस्ट कंप्लीट खचित दी एवरी डे वन अवर् केटाइचा उ मिगल समय में अट्लीस्ट वन अवर् ऐप्टट्यूड अं रीजनिंग केटाइची सोलह कोचिंग के कोचिंग समय का मिनीम वन अवर् ऐप्टट्यूड अं रीजनिंग कोसम के दिन रिमेन वन वन टू टू अवर्स जीएस कोसम के सो मुख्य ऐप्टट्यूड क्वेश्चन ये विधि में वस्तनाई इंदो यह विधा वस्तनाई इवे चेयरि मैथ्स बैकग्रउंड अभ्यर्थुते डैरक्ट प्रीविय क्वेश्चन पेपर दूसको साल्व चयु का मैथ्स अवगाहन ले टेन्त तरह आर्ट्स ग्रो आर्ट्स सब्जेक्ट दूसरे खचिंग मरुकसारी हई स्कूल सब्जेक्ट भी चूँ के सिक्त ना टेन्त वरकू अंदर उ टापिक टाइम अं डिस्टन टाइम अं वर्क ऐवरेज रेसो अं प्रपोर्शन पर्संटेज प्राफिट अं लास्पल इंट्रस्ट कांपौन इंट्रस्ट मेनसुरेश टू डी अं थ्री डी टापिक चलवी अटे वीट कनीस अवगाहन उड़ा हई स्कूल क्वेश्चन ये विधा हो सेम अदे विधि एग्जाम इतार अभी चेयरि मुझे बेसीक्स मेद अवगाहन उड़ा हई स्कूल में पूर्ति बेसीक्स फंडमेंटल इतार अवी खत चवानी वाट फार्मलास ने तरवा क्वेश्चन इवीं तरह प्रीविय क्वेश्चन पेपर दूसको अंदर क्वेश्चन ये विधि में वो वो सारी प्राक्टिस अच्छे मन को अद्भुत पद्धति कोई क्वेश्चन फार्मलास उपयोग चयवच्छ ये मत सिंगि फार्मला यूज चेयक मन क्याल्युशन चयवच्छ सो अं दाखी डिफरेंट मेथड्स उ बट यह पद्धत इकड मन को ये अकाडमी एग्जाम ये कांपटेट मेटीरियल का मन की बट कोई पद्धत विदौट यूजिंग फार्मला मैं आंसर फैंड चयवच्छ सो आ पद्धत प्राक्टिस दी तो मैं वेदिक मैथ्स ने सिंपल मैथ्स मन को वेदाल अद्भुत गणित वेद गणित आेद गणित प्राक्टिस वेद गणित प्राक्टिस मन को वेद गणित मैं एक् ली हई स्कूल चुप्तारा चपड़ा लेकाडमी पुस्तका अड़क ले सो ई वेद गणित मन वेदा संस्कृत में उ का दाँ मन अर्थम चुस्क कष्टी का मैं ये विधा चेयली मन की यूट्यूब इन वेद गणित चिटका उबी अंदर तस्कुत लेदा व्योमा डैली वो 
పూర్తిగా వేదగంత చిట్కాలు మీకు అందిస్తున్నారు వ్యోమ డైలీ వారు వేదగంత చిట్కాలని మొత్తం టోటల్ అన్ని చిట్కాలని ఒకే చోట అందిస్తున్నారు వాటిని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు రైట్ అండి కాల్ తీసుకుందాం కాల్ తర్వాత కంటిన్యూ చేద్దాం నెక్స్ట్ కాల్ వచ్చేసి రాజు హైదరాబాద్ నుంచి ఫోన్ లైన్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు రాజు గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి సార్ ఉన్నారు మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి ఓకే మేడం హలో సార్ నమస్తే అండి యా నమస్తే రాజు గారు చెప్పండి ఆ సార్ నాది ఇది బీటెక్ సివిల్ అండి ఏడబ్ల్యూ కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నాము ఓకే అయితే జిఎస్ లో నేను స్కోరింగ్ బానే చేస్తాను సార్ కానీ మా సిలబస్ లో స్కోరింగ్ తక్కువ చేయగలుగుతున్నాను ఓకే దీనికి ఏమైనా సొల్యూషన్ చెప్తారేమో అని కాల్ చేస్తాను సో ఏడబ్ల్యూ లో మీకు టూ పేపర్స్ ఉంటాయి ఒకటి జనరల్ స్టడీస్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ఏడబ్ల్యూ అంటే ఇందులో చూడండి ఏపీబిఎస్ వారు కానీ టీఎస్పిఎస్ వారు కానీ ఇచ్చి కండక్ట్ చేసే ఏ ఎగ్జామ్ లోనైనా కూడా ప్రతి పోటీ పరీక్షలో జనరల్ స్టడీస్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది జనరల్ స్టడీస్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ జిఎస్ పరంగా మళ్ళీ ఒకసారి సిక్స్త్ నుండి టెన్త్ వరకు అకాడమీ పుస్తకాలు వాటితో పాటు ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ కూడా మీరు చదవండి అవి చదివిన తర్వాత కరెంట్ అఫైర్స్ కోసం రెగ్యులర్గా ఫాలో కావాలి ఎందుకు అంటే నూట యాభై ప్రశ్నలలో అధికంగా అంటే దాదాపు ఒక ముప్పై ఐదు నుండి నలభై ప్రశ్నల వరకు కేవలం కరెంట్ అఫైర్స్ నుండి వస్తున్నాయి ఎందుకు ఈ టాపిక్ అంతా ప్రియార్టీ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ప్యూర్ కరెంట్ అఫైర్స్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఉంటాయి వీటితో పాటు ఎకానమీ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎకానమీ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ అదేవిధంగా ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ పాలిటీ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ కొన్ని జాగ్రఫీ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి కరెంట్ అఫైర్స్ కోసం ఎక్కువ ప్రశ్నలు వస్తాయి సో రెగ్యులర్గా మీరు న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ చేయాల్సిందే న్యూస్ వినాలి అది దీనివల్ల మీకు ఒక దాదాపు ఒక నలభై మార్కులు సాధించే అవకాశం ఉంటుంది దెన్ నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది జనరల్ సైన్స్ ఉంటుంది ఏంటి జనరల్ సైన్స్ అంటే ఏంటి అంటే మనకు హై స్కూల్లో ఉన్న బుక్స్ అన్ని ఇస్తారా లేదా ఒక ఫిజిక్స్ కానీ కెమిస్ట్రీ కానీ ఈ లేటెస్ట్ ఈ అంశాలన్నీ కూడా ఎక్కువగా ఇస్తారంటే సెలవస్తుని మనం ఒకసారి పరిశీలించినట్లయితే సిలబస్లో ఏ విధంగా ఉంది నిత్య జీవితంలో మనకు ఎదురవుతున్న సైన్స్ సంఘటనలు అంటే ఒక అభ్యర్థి ఒక అభ్యర్థి డిగ్రీలో కానీ పీజీలో కానీ స్పెషల్గా సైన్స్ కోర్సు తీసుకోవాల్సిన అవసరం అవసరం లేకుండా సైన్స్ కోర్సు చదవని ఒక అభ్యర్థికి నిత్య జీవితంలో ఎదురవుతున్న సంఘటనల మీద క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అభ్యర్థి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డిగ్రీలో సైన్స్ సబ్జెక్ట్ లేదు కానీ రెగ్యులర్గా మనం న్యూస్ ఫాలో అవుతున్నట్లయితే రెగ్యులర్గా న్యూస్ ఫాలో అవుతున్నట్లయితే ఈరోజు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పరంగా ఏ సంఘటన జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే రోజు తీసుకోండి ఈరోజు ఇస్రో వారు ఒక శాటిని ప్రయోగించడం జరిగింది అంటే దీనికోసం ఈ విషయం మనకు తెలియాలి అంటే ఏ బుక్లో మనకు లేదు ఫిజిక్స్ కానీ కెమిస్ట్రీ ఎంఎస్సీ కెమిస్ట్రీ చదివిన వారికి బుక్లో కూడా ఈరోజు జరిగిన సంఘటన మనకు అందులో ఇవ్వరు కాబట్టి ఇలాంటి అంశాలు మనకు తెలిసి ఉండాలి ఇవే కాకుండా రియల్ లైఫ్లో మనకు కనబడుతున్నాయి ఏంటి ఒక బల్బులో ఏముంటుంది లేదా ఈ లైట్స్ వెలగడానికి కారణం ఏంటి కొన్ని నియాన్ లైట్స్ ఉంటాయి స్టార్టింగ్ కొంచెం తక్కువ వెలుగు వస్తుంది తర్వాత కొంచెం టైం గడుస్తున్న కొద్ది దాని యొక్క వెలుగు పెరుగుతుంది కారణం ఏంటి అగ్గిపుల్లో ఉంటుంది అగ్గిపుల్లలో ఉండే మందు ఏంటి రెగ్యులర్గా మన ఇంట్లో గ్యాస్ వాడుతున్నాం వంట కోసం గ్యాస్ వాడుతున్నాం అందులో ఉండే వాయువులు ఏంటివి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చాలామంది గోబర్ గ్యాస్ వాడుతున్నారు అంటే పేడ ద్వారా గ్యాస్ వాడుతున్నారు అందులో ఉండే వాయువులు ఏంటివి అంటే ఇలాంటి మనం రియల్ లైఫ్లో మనకు నిత్య జీవితంలో జరుగుతున్న సంఘటనలు మనకు ఎదురవుతున్న అంశాలు వాటిని సైన్స్కు రిలేట్ చేస్తూ క్వశ్చన్లు అడుగుతూ ఉంటారు కాబట్టి వీటికి వీటిని మీరు తెలుసుకోవాలి దాన్ని ఇక మీ కోర్స్ సబ్జెక్ట్ చూసినట్టయితే మీ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ చూసినట్టయితే సో మన మన ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదు కాబట్టి దాని గురించి మీకు ఎక్కువ నేను చెప్పలేను దాని గురించి కూడా మీరు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ తీసుకోండి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ తీసుకొని చేయాలి దెన్ ఈ జిఎస్లోని యాప్టిట్యూడ్ అండ్ రీజనింగ్ వస్తుంది ఏపీపీఎస్ వారు టీఎస్పీఎస్ వారు ఇందులో రీజనింగ్కి అధిక ప్రియారిటీ ఇస్తున్నారు దాదాపు ఇరవై ప్రశ్నలలో పదిహేడు పద్దెనిమిది ప్రశ్నల వరకు కేవలం రీజనింగ్ నుండి ఇస్తున్నారు రెండు లేదా మూడు ప్రశ్నలు మాత్రమే యాప్టిట్యూడ్ నుండి ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఈ రీజనింగ్కి అధిక ప్రియారిటీ ఇవ్వండి అలానే యాప్టిట్యూడ్ పక్కన పెట్టడం కాదు ఎందుకంటే కొన్ని సందర్భాల్లో ఒకటి రెండు మార్కుల్లో సెలక్షన్ పోవచ్చు లేదా ర్యాంక్ అనేది భారీ స్థాయిలో పడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి యాప్టిట్యూడ్ కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి యాప్టిట్యూడ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ముందు మీకు చెప్పినట్టు బేసిక్ ఫండమెంటల్ అసమే మీకు మంచి అవగాహన ఉండాలి ప్రాథమిక అంశాలు మీకు హై స్కూల్లో ఉన్న వాటిని ఒకసారి మీరు చదవండి ఐదో తరగతి ఆరో తరగతి మ్యాథ్స్ బుక్లో ఉన్న అంశాలు మనకు చా
భారీ స్థాయిలో ఎస్ఐను కానిస్టేబుల్ని ఫిల్అప్ చేయడం జరిగింది ఎస్ఐ నోటిఫికేషన్ కానిస్టేబుల్ ఫైనల్ ప్రాసెస్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయి ఆల్రెడీ కొత్త అభ్యర్థులు మన సెలెక్ట్ అయిన అభ్యర్థులు ట్రైనింగ్ కూడా వెళ్ళారు అయితే మనకు లా అండ్ ఆర్డర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రెండు రాష్ట్రాల్లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇవి ప్రతి సంవత్సరం కూడా నోటిఫికేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు తెలంగాణలో నెక్స్ట్ మనకు మా మార్చి ఏప్రిల్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా త్వరలో నోటిఫికేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అయితే మిగిలిన ఏ నోటిఫికేషన్ కొంచెం లేట్ చేసినా కూడా దీన్ని మాత్రం లేట్ చేసే అవకాశం లేదు కాబట్టి నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఏ విధంగా వస్తుందనే ఆలోచన అభ్యర్థులు రాకుండా ముందు మన పని మనం చేస్తూ వెళ్ళాలి ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా మనం ఆ ఎగ్జామ్కి రెడీగా రెడీగా ఉండే విధంగా ఈ రోజు నుండి మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి ఈ రోజు నుండి ప్రిపేర్ కాండి సో ఖచ్చితంగా అయితే నోటిఫికేషన్ వస్తాయి నోటిఫికేషన్ కూడా భారీ స్థాయిలో ఉంటాయి కాబట్టి అందులో సెలెక్ట్ అయ్యే విధంగా ప్లాన్ చేసుకోండి అండ్ ఇదే వచ్చే నోటిఫికేషనే చివరి నోటిఫికేషన్ అనే విధంగా మీ ప్లాన్ ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ సెలెక్ట్ కాకుంటే ఇక నా లైఫ్లో గవర్నమెంట్ జాబ్ రాదు అనే విధంగా ఇప్పటి నుంచి ప్లాన్ చేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ దీనికి ప్రిపరేషన్ కోసం మీరు ఇప్పటి నుంచి ప్లాన్ చేసుకోండి సో నోటిఫికేషన్ మనకు నోటిఫికేషన్ ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా వస్తూనే ఉంటాయి వస్తూనే ఉంటాయి కానీ మన లైఫ్లో ఇదే చివరి నోటిఫికేషను అనుకునే విధంగా మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి ప్రిపేర్ కాండి ఇందులోనే విజయం సాధించే విధంగా ప్లాన్ చేసుకోండి అంటే ఒకరి మిస్ అవుతే నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ కూడా వస్తుంది అనుకోవచ్చు వస్తుంది కానీ మీతో ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు మీకన్నా సీనియర్లు అయిపోతారు మీతో ప్రిపేర్ అయిన మీ ఫ్రెండ్స్ మీకు బాస్ అయిపోతున్నారు కాబట్టి బీ ప్రిపేర్ వెల్ రైట్ ఈ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ సిలబస్ ఎలా ఉంటుంది సిలబస్ మనకు అన్నిట్లో కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే సగం జనరల్ స్టడీస్ నుండి సగము యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ ఉంటుంది రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా సిలబస్ అనేది దాదాపు ఒకే విధంగా ఉంది మరి ఈ రెండు రాష్ట్రాల సిలబస్లో ఇంకేమైనా ప్రాము ఏమైనా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి అంటే చరిత్రపరంగా కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటాయి అంటే తెలంగాణ అభ్యర్థులు తెలంగాణ చేతులను ప్రిపేర్ కావాల్సి ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యర్థులు ఆంధ్రప్రదేశ్ చేతులను ప్రిపేర్ కావాల్సి ఉంటుంది జాగ్రఫీ పరంగా కొంచెం డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి అంటే ఏపీ జాగ్రఫీ అండ్ తెలంగాణ జాగ్రఫీ ఏ రాష్ట్రం వాళ్ళు ఆ రాష్ట్రం యొక్క జాగ్రఫీ ప్రిపేర్ కావాలి ఏ రాష్ట్రం వాళ్ళు ఆ రాష్ట్రం సంబంధించిన ఎకానమీ ప్రిపేర్ కావాల్సి ఉంటుంది దెన్ ఇండియన్ ఎకానమీ సేమ్ ఫర్ బోత్ ది స్టేట్స్ రెండు రాష్ట్రాలకి ఇండియన్ ఎకానమీ సేమ్గా ఉంటుంది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కానీ ఇదంతా కూడా రెండింటికి సేమ్గా ఉంటుంది సో ముందుగా ఒక్కసారి సిలబస్ని మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ప్రిన్స్లో ఒకే ఒక పేపర్ టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఎస్ఐకి అందులో క్వాలిఫై అయిన వారికి ఫిజికల్ మెజర్మెంట్ టెస్ట్ తర్వాత ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ ఉంటుంది ఇందులో కూడా క్వాలిఫై అయిన వారికి మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ మెయిన్స్లో ఫోర్ పేపర్స్ ఫస్ట్ టూ పేపర్స్ లాంగ్వేజ్ పేపర్స్ ఆ లాంగ్వేజ్లో మీకు లాంగ్వేజ్ మీద ఎలాంటి కంబైన్ ఉంది వాటిని మీరు చేయగలుగుతున్నారా లేదా అంటే లాంగ్వేజ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగు తీసుకున్నట్లయితే తెలుగులో పూర్తిగా సందులు సమాసాలు ఇవన్నీ మనకు అడగరు లాంగ్వేజ్ మీకు ఏ మాత్రం కంబైన్ ఉంది అది ఎంత మాత్రం మీరు అర్థం చేసుకోగలరు ఎంతవరకు మీరు పర్ఫెక్ట్గా రాయగలుగుతారు వాటి మీదనే మనకు క్వశ్చన్లు అడగడం జరుగుతుంది అంటే మీరు టెన్త్ వరకు తెలుగు మీడియం అయితే తెలుగు మీడియం అభ్యర్థులు ఖచ్చితంగా తెలుగులో క్వాలిఫై కాగలరు ఇంగ్లీష్లో కూడా క్వాలిఫై కావడం పెద్ద కష్టం ఏం కాదు దెన్ నెక్స్ట్ తర్వాత ఈ థర్డ్ పేపర్ అండ్ ఫోర్త్ పేపర్ అనేది మనకు ఇంపార్టెంట్ ఈ థర్డ్ పేపర్లో ఉన్న సిలబస్ యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ అంటే ఆర్థమెటిక్ రీజనింగ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇందులో జనరల్గా ఏపీపీఎస్సి వారు కానీ టీఎస్పీఎస్సి వారు కానీ వెర్బల్ రీజనింగ్కి అధిక ప్రియారిటీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది వెర్బల్ రీజనింగ్కి ఇస్తారు బట్ ఇందులో మాత్రం పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐ అండ్ కానిస్టేబుల్కి వెర్బల్ రీజనింగ్తో పాటు నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్ కూడా ఉంది నాన్ వెర్బల్ అంటే డయాగ్రామ్ బేస్డ్ అంటే బొమ్మలను ఆధారంగా కూడా కొన్ని క్వశ్చన్లు అడిగే అవకాశం ఉంటుంది వీటి గురించి మీరు ప్రిపేర్ కావాలి సో ఇందులో ఉన్న సిలబస్ మళ్ళీ ఒకసారి మనం పరిశీలించినట్లయితే ఆర్థమెటిక్లో హై స్కూల్లో ఉన్న టాపిక్స్ని బాగా చదవాలి కాలము దూరము కాలము పని సరాసరి నిష్పత్తి అనుపాతము శాతాలు లాభము నష్టము భాగస్వామ్యము కాసాగు గాసాబ అదేవిధంగా క్షేత్రమితి అంటే వైశాల్యాలు చుట్టుకొలతలు సంపూర్ణతల వైశాల్యము ప్రకతల వైశాల్యము ఘన పరిమాణము వీటిని మీరు బాగా చదవాలి వీటితో పాటు మనకు రీజనింగ్లో వీటితో పాటు రీజనింగ్లో మనకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ రీజనింగ్ అంటే వెర్బల్ రీజనింగ్ ఉంటుంది నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్ ఉంటుంది వెర్బల్ అంటే ఏంది నాన్ వెర్బల్ అంటే ఏంది వెర్బల్ అంటే పదాలతో కూడి ఉన్నది నాన్
అందులో ఒక నెంబర్ మాత్రము రాంగ్గా అంటే తప్పుగా ఇవ్వడం జరిగింది తప్పుగా ఉన్న నెంబర్ని కనుక్కోండి అని అడుగుతారు కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ మీరు చేయాలి అంటే నెంబర్స్ మీద మీకు అవగాహన ఉండాలి అరవై వరకు వర్గాలు వచ్చి ఉండాలి ఇరవై వరకు గణాలు వచ్చి ఉండాలి క్యూబ్స్ వచ్చి ఉండాలి ట్వంటీ టేబుల్స్ కూడా మీకు వచ్చి ఉండాలి మరి ట్వంటీ టేబుల్స్ ఈరోజు చాలామంది అభ్యర్థులకు రావు పది వరకు టేబుల్స్ వచ్చు కానీ వేదగంతంలో ఉన్న చిట్కా ద్వారా మీరు లెవెన్ నుండి ట్వంటీ వరకు టేబుల్స్ మీరు నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది సో వీటిని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి దీంతోపాటు బ్లడ్ రిలేషన్స్ అని ఉంటుంది రక్త సంబంధాలు అది అందరికీ తెలిసిందే ఈ రక్త సంబంధాలు క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు జనరల్గా మీరు ఇంగ్లీష్ మీడియంని ఫాలో కాండి ఎందుకు ఇంగ్లీష్ మీడియం ఫాలో కావాలి అంటే తెలుగు మీడియం అభ్యర్థులు కూడా ఈ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ మీరు తీసుకోండి కారణం ఏంటి అంటే జనరల్గా ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది మనకు ఇంగ్లీష్లో తయారు చేస్తారు ఇంగ్లీష్లో తయారు చేసిన తర్వాత తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఒకవేళ తెలుగులో పెద్ద పొరపాట్లు ఉంటే దాన్ని పట్టించుకోరు కానీ ఇంగ్లీష్లో ఉంటే మాత్రం కొంచెం సీరియస్గా తీసుకుంటారు కాబట్టి ఇంగ్లీష్ మీడియాన్ని మీరు చదవండి అయితే ఈ బ్లడ్ లిషన్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇంగ్లీష్లో ఎందుకు చదవమంటున్నాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కజిన్ అనే వర్డ్ ఉందనుకోండి తెలుగులో దానికి చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి కాబట్టి తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసినప్పుడు దానికి సరైన మీనింగ్ తెలియక కజిన్ అని రాస్తూ ఉంటారు సో ఇలాంటి వాటి కోసం మీరు ఈ కేవలం బ్లడ్ లిషన్ మాత్రం ఇంగ్లీష్లో ఉన్న రిలేషన్స్ కూడా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి వాటిని కూడా మీరు నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయండి ద నెక్స్ట్ ఈ రీజనింగ్లో సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ అని ఉంటుంది సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ అంటే ఒక ఎనిమిది మంది అభ్యర్థులు ఒక రౌండ్ టేబుల్ చుట్టూ క్రింద చెప్పిన విధంగా కూర్చున్నారు అని ఇచ్చి ఏ ఏజ్గా బీ కూర్చున్నాడు బీకి కూడా చెప్పినట్టు సి కూర్చున్నారు ఇలా కొంచెం డేటా ఇస్తారు దాని ఆధారంగా క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఇలాంటి వాటిని మీరు చేయాలి అంటే ఒక రఫ్ పేపర్లో ఒక సర్కిల్ తీసుకొని వారు చెప్పిన విధంగా అరేంజ్ చేయాలి అలా చేసి మీకు త్వరగా ఆన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది రీజనింగ్లో మరొక ముఖ్యమైన అంశం కోడింగ్ అండ్ డీ కోడింగ్ ఏంటి కోడింగ్ ఏంటింది డీ కోడింగ్ అంటే ఏమిటి కోడింగ్ అంటే మనకు తెలిసిన భాష నుండి తెలియని భాషలోకి మార్చడాన్ని కోడింగ్ అని అదేవిధంగా ఆ తెలియని భాష నుండి మనకు తెలిసే భాషలోకి మార్చడాన్ని డీ కోడింగ్ అంటారు సో ఇది కూడా మనకు ఇంపార్టెంటు దీనికి అధిక ప్రియారిటీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కోడింగ్ అండ్ డీ కోడింగ్ నుండి కనీసం రెండు మూడు ప్రశ్నలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కోడింగ్ అండ్ డీ కోడింగ్ లేకుండా అసలు పేపర్ ఉండే ప్రసక్తే లేదు ఖచ్చితంగా ఇందులో ఉండి ఇస్తారు కాబట్టి వాటిని మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి సో ఈ కోడింగ్ అండ్ డీ కోడింగ్ చేయాలి అంటే ఆ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్ మీద మీకు మంచి కమాండ్ ఉండాలి అక్షరాల యొక్క స్థాన విలువలు మీకు తెలిసి ఉండాలి స్థాన విలువలు అంటే ఏమిటి ఏ అనేది మొదటి అక్షరం కాబట్టి ఏ యొక్క స్థాన విలువ ఒకటి బి అనేది రెండవ అక్షరం కాబట్టి బి స్థాన విలువ రెండు ఎం ఎం అనేది ఇంగ్లీష్లో థర్టీన్త్ లెటర్ పదమూడవ అక్షరం కాబట్టి ఎం యొక్క స్థాన విలువ పదమూడు ఇలా అన్ని అక్షరాల యొక్క స్థాన విలువలు మీకు తెలిసి ఉండాలి దీంతోపాటు రివర్స్ పొజిషన్ నెంబర్ తిరోగమన స్థాన విలువ అక్షరాల యొక్క తిరోగమన స్థాన విలువ కూడా మీకు తెలిసి ఉండాలి తిరోగమన స్థాన విలువ అంటే ఏమిటి అంటే జెడ్ అనేది చివరి నుండి మొదటి అక్షరం కాబట్టి జెడ్ యొక్క తిరోగమన స్థాన విలువ ఒకటి వై అనేది రెండవ అక్షరం చివరి నుండి సో వై రివర్స్ పొజిషన్ నెంబర్ చుట్టు అలా ఏ అనేది చివరి నుండి ఇరవై ఆరు అక్షరం కాబట్టి ఏ యొక్క రివర్స్ పొజిషన్ నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ వీటిని కూడా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి వీటిని గుర్తుంచుకోవడం కోసం మీకు ఇప్పుడే ఒక చిన్న చిట్కా చెప్తాను దాని ఆధారంగా కేవలం ఒకే ఒక నిమిషంలో ఆల్ఫాబెట్స్ రివర్స్ పొజిషన్ నెంబర్ మీకు ఈజీగా గుర్తుంచుకోవచ్చు చిన్న ఫామ్లో ఉంది ఏంటి ఆ ఫామ్లో అంటే ఆల్ఫాబెట్స్ రివర్స్ పొజిషన్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ఆల్ఫాబెట్ పొజిషన్ నెంబర్ ఇరవై ఏడు నుండి అక్షరం యొక్క స్థాన విలువ మీరు మైనస్ చేయండి అంటే మీకు అక్షరం యొక్క స్థాన విలువ తెలిసి ఉండి తీసివేత మీరు తెలిస్తే చాలు రివర్స్ పొజిషన్ నెంబర్ మీరు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇమీడియట్గా మీరు అనుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టి అనే అక్షరం యొక్క రివర్స్ పొజిషన్ నెంబర్ ఎంత అని అడిగామనుకోండి టి అనేది చివరి నుండి ఎన్నో అక్షరము టీ యొక్క స్థాన విలువ ఇరవై టి యొక్క స్థాన విలువ ఇరవై మనం చెప్పిన ఫార్ములా ప్రకారం ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ట్వంటీ చేయండి సెవెన్ అంటే టి అనేది చివరి నుండి సెవెన్త్ లెటర్ అవుతుంది ఇలా రివర్స్ పొజిషన్ నెంబర్స్ మీరు తెలుసుకొని ఉండాలి క్లాక్ క్యాలెండర్ అనే టూ టాపిక్స్ ఉన్నాయి అందులో కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి ఆ ఫార్ములా సాధారణంగా మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ కనుక్కునే ప్రయత్నం చేయవచ్చు దెన్ నెక్స్ట్ ఇందులో మీకు నేర్చుకోవాలని మరొక అంశం ఏంటంటే డైస్ డైస్ అంటే పాచికలు ప్రపంచంలో అతి పురాతనమైన ఆట డైసే అనుకుంటాను సో మనం రామాయ మహాభారతంలో కూడా ఈ పాచిక
సో ఒక వ్యక్తి ఒక దొర్లించినప్పుడు పైన ఎన్ని చుక్కలనే వాటిని మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఈ డైస్ మీద కూడా మనకు క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంది దీని తర్వాత మనకు నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్ నాన్ వెర్బల్ అంటే మనకు వితౌట్ వర్డ్స్ పదాలు లేకుండా క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంది అంటే పదాలు లేకుండా క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ కొన్ని చిత్రాలు ఇస్తారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫోర్ డయాగ్రామ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫోర్ డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చి వాటిని పరిశీలించి వాటి తర్వాత ఏ డయాగ్రామ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అంటే దీన్ని కూడా మనం ఈ సిరీస్ అంటే డయాగ్రామ్ సిరీస్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఇందులో మొదట వచ్చిన నాలుగు డయాగ్రామ్ పరిశీలించి దాని తర్వాత ఏ విధంగా వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ నుండి సెకండ్కి ఎలాంటి మార్పులు జరిగాయి సెకండ్ డయాగ్రామ్ నుండి థర్డ్ డయాగ్రామ్కి ఎలాంటి మార్పులు జరిగాయి అదేవిధంగా నెక్స్ట్ మనకి ఎలాంటి క్వశ్చన్ డయాగ్రామ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇచ్చిన కింద నాలుగు ఆప్షన్ మీరు పరిశీలించి చేయాలి నెక్స్ట్ ఎనాలజీ ఉంటుంది నాన్ వెరబుల్ ఎనాలజీ ఎనాలజీలో కేవలం త్రీ డయాగ్రామ్స్ ఇస్తారు మనకు త్రీ డయాగ్రామ్స్లో మొదట రెండు డయాగ్రామ్స్ మధ్య ఎలాంటి రిలేషన్షిప్ ఉంది ఫస్ట్ డయాగ్రామ్కి సెకండ్ డయాగ్రామ్కి ఎలాంటి సంబంధం ఉందో అలాంటి సంబంధమే థర్డ్ డయాగ్రామ్కి ఫోర్త్ డయాగ్రామ్కి ఉండాలి అయితే ఫోర్త్ డయాగ్రామ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది దెన్ దిస్ ఈజ్ సెకండ్ వన్ ఇందులో మనకు ఒక కేటగిరీ ఏంటి ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చి ఇందులో ఎన్ని త్రిభుజాలు ఉన్నాయి ఇందులో ఎన్ని చిత్రాసరాలు ఉన్నాయి ఎన్ని స్ట్రైట్ లైన్స్ ఉన్నాయి ఇలాంటి క్వశ్చన్ కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది ఇది నాన్ వెరబుల్ రీజనింగ్ సో ముఖ్యంగా చాలామంది అభ్యర్థులు కొంచెం ఇబ్బంది పడేది ఈ నాన్ వెరబుల్ ఇబ్బంది పడుతుంటారు అండ్ టోటల్ యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్లో ఇబ్బంది పడుతుంటారు కాబట్టి దీనికి ప్రాక్టీస్ అనేది ఇంపార్టెంటు మీరు మ్యాథ్స్లో వందకు వంద మార్కులు సాధించవచ్చు మీకు మంచి టైం ఇచ్చినట్లయితే అంటే ఒక క్వశ్చన్కి ఐదు నిమిషాలు టైం ఇచ్చినట్లయితే మీరు అన్ని ప్రశ్నలు చేయగలుగుతారు కానీ ఇక టైంని కూడా మీరు జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి అతి తక్కువ సమయంలో ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి అంటే ముందు జనరల్ మెథడ్లో ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి దానికి వేద గణితాన్ని జోడించండి ఎప్పుడైతే మీరు వేద గణితాన్ని జోడిస్తారో అతి తక్కువ సమయంలో ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఇది థర్డ్ పేపర్ ఇంకా ఫోర్త్ పేపర్ మీకు తెలిసింది జనరల్ స్టడీస్ ఈ జనరల్ స్టడీస్ కోసము ఫస్ట్ మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ మనకు వచ్చేది కరెంట్ అఫేర్స్ అని చెప్పాను కాబట్టి రెగ్యులర్గా పేపర్ చదవండి దాంతో పాటు నెక్స్ట్ సెకండ్ లెవెల్లో అంటే క్వశ్చన్స్ కొంచెం ఎక్కువ వచ్చే టాపిక్ ఏంటి అంటే హిస్టరీ హిస్టరీని మనం ఏ విధంగా చదవాలి హిస్టరీని మనం ఏ విధంగా చదవాలి అంటే హిస్టరీలో మనకు ముఖ్యంగా ఫోర్ పార్ట్స్గా మనం డివైడ్ చేసుకోవచ్చు ఏంటి యాన్సెంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ మిడివల్ మోడర్న్ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ అంటే ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్ర మధ్యయుగ భారతదేశ చరిత్ర ఆధునిక భారతదేశ చరిత్ర ఇప్పుడు స్వాతంత్రోద్యం ఈ నాలుగు భాగాలు తీసుకున్నట్లయితే హిస్టరీలో సెకండ్ హైయెస్ట్ మార్క్స్ వచ్చేది హిస్టరీ అందులో ఎక్కువ మార్కులు వచ్చేది ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ నుండి వస్తుంది కాబట్టి వీటిని మనం చదవండి దెన్ ఒక మార్కు ఖచ్చితంగా వచ్చే మరొక మార్క్ ఏంటి అంటే హిస్టరీ నుండి బుక్స్ అండ్ ఆథర్స్ బుక్స్ అండ్ ఆథర్స్ నుండి కనీసం రెండు ప్రశ్నలు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఒకటి హిస్టరీలో ఉండే బుక్స్ నుండి సెకండ్ లేటెస్ట్గా ఉన్న బుక్స్ ఏంటి ఆ లేటెస్ట్ బుక్స్ అంటే నోబెల్ సాహిత్య బహుమతి ఎవరికి వచ్చింది లేదా ఏ గ్రంథానికి వచ్చింది అదేవిధంగా బుకర్ ప్రైజ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాహిత్యంలో వచ్చే అతిపెద్ద ప్రైజ్ ఏంటంటే బుకర్ ప్రైజ్ అది ఎవరికి వచ్చింది అడిగే అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇండియాలో ఇండియాలో సాహిత్యంలో సాహిత్యపరంగా ఇచ్చే అత్యంత గొప్ప అవార్డు జ్ఞానపీఠ్ అవార్డు ఈ జ్ఞానపీఠ్ అవార్డు ఎవరికి ఇవ్వడం జరిగింది ఇది లేటెస్ట్ బుక్స్ ఇవే కాకుండా ఏ అవార్డు రాకున్నా కూడా కొన్ని పుస్తకాలు కొన్ని ఏంది విమర్శలకు గురి అవుతుంటాయి అలాంటి పుస్తకాల మీద కూడా క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇది ఒక ఒక ప్రశ్న బుక్స్ అండ్ ఆదర్శం వచ్చే మరో ప్రశ్న ఏంటి అంటే చరిత్రలో వచ్చే బుక్స్ అంటే పుస్తకాలన్నీ చదవండం కాబట్టి మీరు గ్రంథాలయానికి వెళ్ళి ఆ లైబ్రరీలో ఉన్న ప్రతి బుక్ నేమో దాని ఖాతాలు అవన్నీ మనకు అవసరం లేదు లేటెస్ట్గా వచ్చే ఆ నావెల్స్ మీద క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం లేదు ఏ పుస్తకాల మీద అడుగుతారు సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే భారతదేశ చరిత్రకి ఈరోజు మనం ఇష్టం మనం రాయగలుగుతున్నాం ఈరోజు ఇష్టం మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు మనకు ప్రింటింగ్ మీడియా ఉంది మీడియా ఉంది మొత్తం ప్రింటింగ్ వ్యవస్థ ఉంది అద్భుతమైన టెక్నాలజీ ఉంది కాబట్టి ఈరోజు ఇక్కడ ఏమేమి జరుగుతుందో ప్రతి డేటా మనకు కనబడుతుంది కనబడుతుంది సార్ ఇందాక మనం మధ్యలో ఆపేసాం ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్కి సిలబస్ ఎలా ఉంటుంది ఎస్ ఇందులో మనం ఇప్పుడు చరిత్ర గురించి చెప్తున్నాం బుక్స్ అండ్ ఆథర్స్లో మనం ఇవి అన్నట్టు ఈరోజు బయట ఉన్న అన్ని బుక్స్ మనకు అవసరం లేదు ఈరోజు చరిత్రకి మనకు ఎంతో ఎన్నో ఆధారాలు ఉన్నాయి కానీ భారతదేశ చర
అప్పట్లో రాజులు వారి యొక్క గొప్పదనాన్ని ప్రదర్శించడానికి వారు చేసిన గొప్ప పనులని ప్రజలకు చెప్పడం కోసము శాసనాలు రాతి మీద అంటే రాయి మీద శాసనాలు చెక్కించేవారు కాబట్టి ఆ శాసనాలని మీరు తెలుసుకోండి ఈరోజు మనకు ప్రజెంట్ ఉన్న ఇప్పుడు మా మంత్రులు కానీ ముఖ్యమంత్రులు రాష్ట్రపతులు ప్రధానమంత్రులు వీళ్ళు చేసే పనులన్నీ కూడా ఇమీడియట్గా మనకు మీడియా ద్వారా తెలుస్తున్నాయి కానీ అప్పట్లో రాజుల సమయంలో వారు చేసిన పనులు ప్రజలకు తెలియడం కోసము రాళ్ళ మీద శాసనాలు చెక్కించేవారు సో అవి ఇప్పుడు కూడా మనకు అందుబాటులో ఉంటున్నాయి కాబట్టి శాసనాల మీద మీకు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది దాన్ని ఒకసారి చదవండి దాని నెక్స్ట్ మరొక సోర్స్ ఏంటి కాయిన్స్ నాణ్యాలు నాణ్యాల మీద కూడా మనకు క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అది ఒకసారి మీరు చూడాలి దెన్ హిస్టరీలో రెగ్యులర్గా వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటంటే మన భారతదేశాన్ని సందర్శించిన విదేశీ రాయబారులు దాదాపు ఒక ముప్పై రెండు మంది వరకు విదేశీ రాయబారులు ఉన్నారు వచ్చిన రాయబారులు ఎవరు ఏ ఆస్థాన్ని సందర్శించారు అంటే ఏ రాజు యొక్క ఆస్థాన్ని సందర్శించడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ వచ్చిన ఈ విదేశీ రాయబారులు కొంతమంది రచయితలు కూడా వారు రాసిన పుస్తకాలు ఏంటి హుయాన్సాంగ్ లాంటి వారు ఎంతోమంది రాయడం జరిగింది పాహియాన్ లాంటి వారు రావడం జరిగింది వారు కొన్ని పుస్తకాలు కూడా రాశారు సో విదేశీ రాయబారులు ఏ రాజ్యాన్ని సందర్శించారు వారు రాసిన గ్రంథాలు ఏంటివి వీటి నుండి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అది చదవండి జనరల్ స్టడీస్లో రెగ్యులర్గా వచ్చే మరొక క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ నుండి కూడా మీకు ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు నేను పూర్తిగా ప్రతి ప్రశ్నని మీకు చెప్పడం అనేది ఒక సాధ్యం కాదు కానీ కొన్ని టాపిక్స్ ఖచ్చితంగా ఈ టాపిక్ నుండి ఒక ప్రశ్న వస్తుంది అని చెప్పే ఆధారాలు కొన్ని ఉన్నాయి విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ నుండి మీరు ఏ పోటీ పరీక్ష తీసుకున్నా కూడా జనరల్ స్టడీస్లో ఒక మార్క్ ఒక ఖచ్చితంగా వస్తుంది దీనికోసం మీరు ఒక చిన్న నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయండి విటమిన్స్ వీటిని కూడా మనం రెండు రకాలుగా వర్గీకరించుకోవచ్చు నీటిలో కరిగే విటమిన్లు క్రొవ్వులో కరిగే విటమిన్లు మనం టేబుల్ వేయండి ఆ టేబుల్ వేసేటప్పుడు విటమిన్ పేరు ప్రతి విటమిన్కి ఒక సైంటిఫిక్ నియమ్ అనేది కూడా ఉంటుంది దాని యొక్క సైంటిఫిక్ నియమ్ ఒకటి రాయండి అవి ఎందులో లభిస్తాయి వాటి లోపాల వల్ల వచ్చే వ్యాధులు ఏంటి వాటిని ఒకసారి మీరు చేసుకుంటే లిస్ట్ అవుట్ చేసుకుంటే అందులో ఒక మార్క్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ద నెక్స్ట్ మరొక మార్క్ ఖచ్చితంగా వచ్చే అంశం ఏంటి అంటే డిసీజెస్ వ్యాధులు ఈరోజు మానవులకి వచ్చే వ్యాధులు ముఖ్యంగా ఏ కేటగిరీలు ఉన్నాయి ఇందులో ప్రోటోజోవల్ వచ్చే వ్యాధులు ఉన్నాయి బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఫంగస్ ఈ నాలుగు కారణాల వల్ల వచ్చే వ్యాధులు ఉన్నాయి సో మనకు బయాలజీ పుస్తకాలు లభించే డేటా ప్రకారము ప్రోటోజోవా బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఫంగస్ వీటి ద్వారా వచ్చే వ్యాధులు ఉన్నాయి అవన్నీ ఒకసారి లిస్ట్ అవుట్ చేయండి ఇవే కాకుండా ఇప్పుడు కొత్తగా మరొక పదం వింటున్నాం కరెంట్ అఫేర్స్ డిసీజెస్ ఏంటి కరెంట్ అఫేర్స్ డిసీజెస్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా వస్తున్న వ్యాధులు ఇప్పుడు కొత్తగా మనకు ఇంతకుముందు మనకు ఎక్కడ వినని వ్యాధులు సో వాటి వ్యాధులు మనకు పేపర్లో వస్తున్న వ్యాధులు ఒకసారి మీరు పరిశీలించండి వీటి మీద ఒక క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది అంటే ఇలా మనకు ఈ అంశాల మీద మీరు ఒకసారి నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది దెన్ మరొక క్వశ్చన్ తప్పకుండా వచ్చే అంశం ఏంటి అంటే యుద్ధాలు భారతదేశ చరిత్రలో ప్రాచీన భారతదేశ కాలం నుండి ఇప్పటి వరకు జరిగిన యుద్ధాలు వాటిని ఒక లిస్ట్ అవుట్ చేయండి లిస్ట్ అవుట్ ఏ విధంగా మనం చేయాలి ఫస్ట్ ఇయర్ నేమ్ రాయండి ప్రతి యుద్ధానికి ఏదో ఒక పేరు ఉంటుంది ఆ యుద్ధం పేరు రాయండి పక్కన నెక్స్ట్ కాలంలో ఎవరెవరి మధ్యలో జరిగింది వా ఇద్దరు వ్యక్తుల పేరు రాయండి రాసిన తర్వాత అందులో విజేతలు ఎవరు అనేది మీకు తెలిసి ఉండాలి విజేతలు ఎవరు అనేది తెలిసి ఉండాలి సో కాబట్టి విజేతల కోసం ప్రత్యేకంగా కాలం కాకుండా ఏవైతే విజేత దాని మీద టిక్ పెట్టండి అండ్ ప్రతి యు ప్రతి యుద్ధం కూడా ఏదో ఒక సంధితో ముగుస్తుంది ఏ సంధితో ముగిసింది పక్కన మనకు కాలం రాయండి ఇలా మీరు ప్రిపేర్ చేసుకుంటే యుద్ధాల నుండి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది సో ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పిన కొన్ని టాపిక్స్ నుండి ఖచ్చితంగా కొన్ని మార్క్స్ వచ్చే టాపిక్స్ ఏంటి ఒకసారి చూడండి విటమిన్స్ మినరల్స్ నుండి ఒక మార్క్ వస్తుంది యుద్ధాల నుండి మరొక మార్క్ వస్తుంది డిసీజెస్ నుండి ఒక మార్క్ వస్తుంది బుక్స్ అండ్ ఆథర్స్ నుండి రెండు మార్కులు అంటే ఇవన్నీ కూడా మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఒకసారి మళ్ళీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ మీరు పరిశీలించినట్లయితే ఈ టాపిక్స్ నుండి మీకు మార్క్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి వీటిని కూడా బాగా ప్రిపేర్ కావండి సో ఇలా ప్రిపేర్ కావడం వలన మీకు రేపు మంచి ర్యాంక్ సంపాదించే అవకాశం ఉంటుంది రైట్ సార్ ఈ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్కి ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి అంటారు ఆన్లైన్లో కదా కొంచెం గందరగోళంగా ఫీల్ అవుతున్నారు అభ్యర్థులు ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి అంటారు సో మనకు ఎస్ఐ అండ్ కానిస్టేబుల్ అప్లై చేయాలి అంటే ఒకప్పుడు మాన్యువల్గా ఫామ్ ఫిల్అప్ చేసేవాళ్ళం బట్ ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో మీరు అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది ఆన్లైన్లో అప్లై చేసేటప్పుడు ఈ రెండు రాష్ట్రాలకు సపరేట్గా
దాన్ని స్కాన్ చేసి దాన్ని అప్లోడ్ చేయండి అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు కూడా దాని యొక్క స్పేస్ ఎంత ఉండాలి అంటే ఫిఫ్టీ కేబీ కన్నా తక్కువ కాకుండా అండ్ టెన్ టెన్ కేబీ కన్నా తక్కువ కాకుండా ఫిఫ్టీ కేబీ కన్నా ఎక్కువ కాకుండా ఉండాలి ఆ విధంగా ఫోటో విత్ సిగ్నేచర్ ఫోటో విత్ సిగ్నేచర్ని మీరు స్కాన్ చేసి దాన్ని అప్లోడ్ చేయాలి సో ఆన్లైన్ నుండి మీరు అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాన్ని ఇక్కడ దాని యొక్క ఫీజు ఫీజు అప్లై చేయడం కూడా మీరు ఆన్లైన్లో ఫీజు పే చేయాలి అంటే మీరు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసేటప్పుడు మీ యొక్క మొబైల్ నెంబర్ అడుగుతుంది మీ యొక్క ఈమెయిల్ ఐడి అవన్నీ డేటా మొత్తం కరెక్ట్గా మీ యొక్క సర్టిఫికేట్స్ ఏ విధంగా ఉందో అదే విధంగా ఫిల్అప్ చేయండి రైట్ అండి కాల్ తీసుకుందాం కాల్ తర్వాత మనం టాపిక్ కంటిన్యూ చేద్దాం నెక్స్ట్ కాల్ వచ్చేసి సునీల్ అనంతపూర్ నుంచి ఫోన్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు సునీల్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి సార్ ఉన్నారు మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి హలో సునీల్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి మేడం ఇప్పుడు కోచింగ్ తీసుకున్నాం కరెక్టే మేడం ఇప్పుడు మనకి ఆర్థమెటి రీజనింగ్ ద్వారా అది చాలా రెండు సార్లు అట్లా నాటుకోవాల్సి మేడం మనం ఎగ్జామ్ లో హలో సార్ అడగండి మీరు కోచింగ్ తీసుకోవడానికి సార్ ఇప్పుడు ఆర్థమెటి రీజనింగ్ ద్వారా మేము రెండు సార్లు నాటుకోవాల్సి ఉన్నాం సార్ దీంట్లో ఒకసారి టెన్ మార్క్స్ లో పోయినాం సార్ ఒకసారి లాస్ట్ టైం కానిస్టర్ ఎగ్జామ్ లో ఓకే ఇప్పుడు దాని మీద ఎలా మీరు కోచింగ్ తీసుకోవాలా అనుకోవాలా ఏమన్నా సొత్తగా ఓకే ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం కొన్ని మార్కులు పోవడం జరిగింది ఇప్పుడు కోచింగ్ తీసుకోవాలా వద్దా అని కోచింగ్ తీసుకున్న ప్రతి అభ్యర్థి సెలెక్ట్ అవుతున్నాను అనడానికి ఆధారం లేదు కోచింగ్ తీసుకొని ఏ అభ్యర్థి కూడా జాబ్ రాలేదు చెప్పడానికి కూడా అవకాశం లేదు ఎందుకంటే ఈరోజు లక్షలాది మంది కోచింగ్ తీసుకుంటున్నారు సెలెక్ట్ అయ్యేది మాత్రం కొంతమందే అయితే సెలెక్ట్ అయిన ప్రతి అభ్యర్థి కూడా కోచింగ్ తీసుకున్నాడు అంటే వితౌట్ కోచింగ్ అసలు కోచింగ్ సెంటర్లో అడుగు పెట్టకుండా కూడా ఇంటికాడ కూర్చొని ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు అందులో సెలెక్ట్ అవుతున్నారు కాబట్టి మీరు కోచింగ్ తీసుకోవాలా వద్దా అనేది మీ నిర్ణయం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మీరు సీరియస్గా కూర్చొని ప్రిపేర్ అవుతే ఎలాంటి కోచింగ్ అవసరం లేదు మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఈరోజు ఈరోజు ఒకప్పుడు డౌట్లో ఏమైనా ఉంటే మేము మాస్టర్లను అడిగేవాళ్ళము లేదా ఒక గ్రంథాలయం వెళ్ళి చూసేవాళ్ళం కాబట్టి కానీ ఈరోజు మీకు ఏ డౌట్ వచ్చినా కూడా మీ చేతిలోనే డౌట్ క్లారిఫికేషన్ మిషన్ ఉంది దట్ ఈస్ మొబైల్ అంటే మీ మొబైల్లో ఒకసారి యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి మీ డౌట్ అందులో టైప్ చేస్తే డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ మొత్తం అందులో వస్తుంది కాబట్టి మీరు కోచింగ్ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు కానీ కోచింగ్ వెళ్ళడం వల్ల కూడా కొంచెం బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఏంటి మీరు పక్క వారితో కంపేర్ చేసుకోవచ్చు మీరు మీరు ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు మీరు పక్క వారు ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవుతున్నారో పక్క వారితో మీరు పోల్చుకోవచ్చు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అనేది ఖచ్చితంగా పోల్చడమే ఒక వారితో పోల్చడం అంటే ఎస్ ఇందులో ఖచ్చితంగా పోల్చడం మాత్రమే ఉంటుంది మీకు ఎన్ని మార్కులు రావాలి వందకి నలభై మార్కులు వచ్చాయి సెలక్షన్ వస్తుందా రాదా అంటే నలభై కన్నా మిగతా అభ్యర్థులందరికీ నలభై కన్నా తక్కువ వచ్చాయి అనుకోండి దెన్ యు ఆర్ ద స్టేట్ టాపర్ అంటే సివిల్స్లో యాభై యాభై ఐదు యాభై ఆరు శాతం మార్కులకి ఇండియా లెవెల్లో టాప్ ర్యాంక్ వస్తున్నారు కాబట్టి మీరు చేయాల్సింది మీరు కోచింగ్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే తీసుకోవచ్చు ఓన్గా ప్రిపేర్ అవుతాను కూడా దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్ మీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది బట్ ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ అండి ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్కి అభ్యర్థులు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనేది చాలా చక్కగా వివరించారు చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు థ్యాంక్ అండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఇది వాళ్ళ సిలబస్ పాటు జాబ్ కొట్టు కీప్ వాచింగ్